Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles sur les montagnes. Et c'est dans Esaïe chapitre 52. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre Bible, vous pouvez y aller, des fois je donne les versets, sinon je les lis, il n'y a pas de problème. Donc Esaïe chapitre 52, versets 7 et 8, qui nous dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à son ton Dieu règne. Les sentinelles élèveront la voix, elles chanteront d'une voix unie, car elles verront de leurs yeux quand le Seigneur ramènera sur eux. » Je trouve que c'est vraiment des versets magnifiques et qui peuvent s'appliquer justement à, à l'évangélisation, ou qui s'appliquent à notre époque. Et je veux souligner où il est dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles ?» Et donc on va voir en trois points. Le premier point, c'est les pieds. Donc les pieds qu'on retrouve dans les Isaïe chapitre 52, verset 7. Et cette notion de pied, elle revient souvent. Euh, par rapport à l'évangélisation, souvent on a cette notion de pied. Dieu nous dit les pieds de celui qui apporte de nouvelles bonnes nouvelles, euh, d'être chaussé, etc. Et dans Ephésiens chapitre 6, verset 15, donc Ephésiens chapitre 6 parle beaucoup de l'armure de Dieu. Donc euh, Dieu nous donne toutes les parties de l'armure, et bien sûr il faut avoir toutes les parties de l'armure. S'il vous manque une partie de l'armure, vous êtes, vous êtes vulnérable au diable et vous êtes vulnérable aux attaques. Et bien dans Ephésiens chapitre 6, verset 15, il est dit « Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. » Donc on voit que c'est une partie, une partie de l'armure d'avoir ses pieds chaussés. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous allez dans une bataille, si vous allez combattre sans chaussures, vous êtes vulnérable à l'attaque de l'autre, mais aussi de vous blesser. Vous ne pouvez pas partir à la guerre pieds nus. Et, et donc Dieu nous le dit, il faut avoir les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et donc s'il vous manque cette partie de l'armure, et ben vous êtes vulnérable aux attaques et vous pouvez vous blesser. Donc c'est essentiel d'avoir toute l'armure de Dieu. Et cette notion de pied, bien sûr, c'est la notion d'aller vers l'avant, c'est la notion d'aller vers les autres. C'est pourquoi c'est beaucoup relié à l'évangélisation, c'est parce qu'on va vers les autres, on va vers l'avant. D'ailleurs, dans Luc, chapitre 14, verset 23, il est dit « Et le Seigneur dit au serviteur, va par les routes et le long des haies, et contrarie d'entrée, afin que ma maison soit remplie. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur Donc, ça s'applique à nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit Il nous dit « Va par les routes et le long des haies, et contrarie d'entrée. » Donc, Dieu nous dit d'aller. Donc, va par les routes et le long des haies. Et donc, c'est ce qu'on fait quand on, quand on va évangéliser, on va vers les gens. On avance, on a besoin de nos pieds pour ça. Et c'est intéressant aussi de noter qu'il est dit qu'on est chaussé de quoi on a les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Donc Dieu aurait pu nous dire les pieds chaussés de l'évangile de paix, parce que c'est ce qu'on fait, on va évangéliser, mais il a rajouté de la préparation de l'évangile de paix. Donc ce n'est pas anodin si Dieu nous met la préparation. Pourquoi il nous met la préparation Parce qu'on doit être prêt à y aller. On n'y va pas comme ça, on n'y va pas euh, sans préparation, on se prépare pour ça. Il faut être affûté. En fait, il faut toujours améliorer notre méthode d'évangélisation. On doit être humble et toujours améliorer notre méthode et avoir de bonnes chaussures, en fait, se perfectionner. Et c'est ce qu'on va voir dans, dans des prochains messages, justement. On verra comment se préparer à l'évangéliser, comment perfectionner notre évangélisation. Et pour en revenir donc à Esaïe, chapitre 52, verset 7, où il est dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles ?» Il y a aussi cette notion de « bonne nouvelle ». Bien sûr, vous savez que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et bien dans Esaïe 40, Verset 9, il y a un passage un peu similaire à Esaïe chapitre 52, verset 7 et 8, qui nous dit « Ô Sion, qui apporte de bonnes nouvelles, monte sur la haute montagne, ô Jérusalem, qui apporte de bonnes nouvelles, élève ta voix avec puissance, élève-la, n'aie pas peur, dit aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Et donc on voit dans ce passage qu'il est repris la notion de bonne nouvelle, de montagne et d'élever la voix. Et tout ça, ça va avec l'évangélisation. Et, euh, et donc dans Esaïe 52, verset 7, on voit que Dieu nous dit « bonne nouvelle ». Bien sûr, on sait que la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Mais il le dit de plusieurs manières différentes. Parce qu'il dit aussi « publie la paix ». Donc le fait de publier la paix, c'est publier le salut. Parce que c'est comme ça que les gens sont réconciliés avec Dieu. Euh, les gens ont la paix avec Dieu quand ils croient en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus, il a dit dans Matthieu chapitre 5, « Bénis sont ceux qui procurent la paix ». Donc ceux qui procurent la paix, c'est qui C'est ceux qui vont évangéliser. Parce que c'est par quelqu'un qui évangélise que les personnes peuvent être réconciliées avec Dieu. Donc « publier la paix ». C'est toujours cette notion de publier la bonne nouvelle. Il est dit aussi « bonne nouvelle concernant le bien », donc c'est toujours la notion d'évangéliser. « Publie le salut », bien sûr on sait que le salut c'est l'évangile. Il est dit aussi « qui dit à Sion, ton Dieu règne ». Donc qu'est-ce qu'on va dire aux gens dans la rue ?« Ton Dieu règne, Dieu est votre créateur ». Et « élève, élevez la voix ». Donc on voit vraiment dans Esaïe 52, verset 7, que Dieu dit de 1, 2, 3, 5 manières différentes le fait d'aller prêcher l'évangile, le fait d'aller publier le salut. Et bien sûr, l'évangile, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse donner à quelqu'un. Il n'y a pas de meilleure nouvelle de savoir qu'on peut aller au paradis gratuitement. 
Et tout, tout ce qu'on peut faire sur cette terre n'a aucune valeur par rapport au fait de vivre éternellement avec Dieu. Et l'Évangile, on doit bien sûr le prêcher avec audace et autorité, c'est très important. C'est pour ça qu'il est dit « élève ta voix avec puissance ». Dieu ne nous dit pas de craindre, il ne nous dit pas d'avoir de, peur des gens, il nous dit « élève ta voix avec puissance », on doit élever notre voix. Et d'ailleurs dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 et 8, que vous connaissez certainement, mais qui est important de souligner, il est dit « car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, donc Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, de peur, on ne doit pas avoir peur des gens, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens ». Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais toi sois participant des afflictions de l'Évangile selon le pouvoir de Dieu. » Donc on ne doit pas avoir honte de parler de Dieu aux gens. On doit justement laisser en nous l'esprit parler, donc un esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens. C'est pour ça qu'on doit élever la voix. Donc ça c'est le deuxième point. Le premier point, c'est cette notion de pied, d'aller vers les gens, d'évangéliser. Le deuxième point, c'est cette notion de bonne nouvelle. On apporte la bonne nouvelle aux gens, on publie le Seigneur. Et le troisième point, c'est la notion de montagne. Je ne sais pas si vous aviez souligné, mais souvent il est dit combien sont beaux sur les montagnes. Toujours cette notion de montagne. Eh bien, on va aller dans, lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, où Jésus parle. Donc c'est pas longtemps après justement où il a dit « Bénis sont ceux qui procurent la paix ». Et il dit au verset 14 « Vous êtes la lumière du monde ». Donc en parlant des personnes sauvées, on est la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un poisson, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel. Donc Jésus nous dit qu'on est la lumière du monde, parce que Christ est en nous, on doit témoigner de Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Et il dit « Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. » Donc bien sûr, une montagne est plus haute qu'une colline, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous voyez une ville sur une montagne, sur une colline, vous, vous, vous la voyez, parce qu'elle est, elle est visible. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que Dieu nous dit combien sont beaux sur les montagnes. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est le sens où on doit élever Jésus-Christ. En fait, on doit l'élever pour que tout le monde puisse voir et croire en lui. On doit élever Jésus-Christ, on doit élever la croix, et on ne doit pas justement la mettre sous un boisseau, on ne doit pas éteindre cette lumière. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, on doit élever Jésus-Christ. Enfin, pourquoi justement, pourquoi faire ça que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et quel est l'objectif de tout ça, et qu'ils glorifient votre, votre Père, lequel est dans le ciel. Donc quand on élève Jésus-Christ, quand on parle de l'Évangile, on glorifie le Père, on glorifie Dieu. Donc si vous demandez comment glorifier Dieu, parlez de Jésus-Christ. Élevez Jésus-Christ sur une montagne, et c'est comme ça que les gens pourront être sauvés, si vous élevez la croix, si vous élevez Jésus-Christ. Et, euh, et j'ai choisi aussi ce message, parce que bien sûr, euh, la Suisse, c'est un pays de montagne. On voit les montagnes autour de nous, il y a beaucoup de montagnes. Et on doit avoir cette vision pour la Suisse d'élever Jésus-Christ, de le mettre sur les montagnes et de rendre accessible la vérité. En fait, notre rôle à nous, c'est de rendre accessible la vérité, d'élever la lumière, justement, dans la Suisse francophone. Et qu'est-ce qu'on doit dire aux villes de Suisse ben, Comme il est dit dans Ésaïe 40, verset 9, « Voici votre Dieu ». On doit aller vers les gens, « Voici votre Dieu ». Et on prêche l'Évangile. Et euh, Josué, chapitre 1, verset 3, nous dit « Tout lieu qui piétinera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. » Donc bien sûr, c'est dans un contexte particulier, mais Dieu dit « Tout lieu qui piétinera la plante de quoi De votre pied. » On voit encore cette notion du pied. « Je vous l'ai donné. » Et en fait, je donne ce verset parce que Dieu nous a donné la Suisse. Bien sûr, selon sa volonté, on doit prier pour que ce soit la volonté de Dieu, mais Dieu nous donne la Suisse à évangéliser. C'est notre rôle d'aller évangéliser. Et donc, on marche sur la Suisse, on parle du Seigneur. Et on doit justement tourner les Suisses vers Dieu. Et donc on doit prêcher l'Évangile à la Suisse. Et pour terminer, on va aller dans Romains chapitre 10, qui sont des versets aussi assez célèbres, et qui sont bien de se rappeler pour l'évangélisation. Romains chapitre 10, versets 14 et 15, qui nous dit « Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils sans un prédicateur Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés comme il est écrit, « Si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles, de bonnes choses. » Donc on voit encore cette notion de l'évangile de paix, les pieds, et donc la bonne nouvelle. Donc l'évangile de paix, c'est toujours la bonne nouvelle du salut. Et donc, dans ces versets, on voit quoi On voit, on peut le prendre dans le sens inverse. « Comment prêchent-ils à moi qui me sont envoyés ?» Donc Jésus-Christ nous envoie. Jésus a dit précisément que mon Père m'a envoyé, « Je vous envoie. » Donc Jésus nous envoie. On a des commandements clairs du fait qu'il faut aller évangéliser. Comment entendront-ils sans un prédicateur Notre rôle, c'est de faire entendre le salut aux gens. Pourquoi Afin qu'ils puissent croire. 
et donc afin qu'ils puissent faire appel au nom du Fils de Dieu. Et donc ça c'est notre rôle, et c'est l'objectif de notre groupe ici, c'est que les gens fassent appel, c'est la conclusion, au Fils de Dieu. Donc amener les gens à croire en Jésus-Christ, amener les gens à décider et, et rendre accessible la vérité. Donc voilà, c'est un, un message d'encouragement. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles sur les montagnes, on est au milieu des montagnes et on a des pieds, on doit aller porter de bonnes nouvelles aux personnes. Dieu soit Amen. Amen.